everyone, this is Samia from Bookfeast channel. In this video, we will talk about On Revenge, which is an essay which is written by Francis Bacon. So, what is revenge? Revenge is the topic we will analyze the topic. Revenge is the topic we will analyze. Revenge is the topic we will analyze. If we are doing a topic, we will do a topic 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 we will do a topic. So, in the essay, how is revenge? Revenge is a positive or negative. Revenge is done or done. If you say something about the opinion, who is the opinion? Francis Bacon. If you don't have any opinion, you can also have a lot of literary critics, you can also have a lot of literary king, you can also have a lot of names. So, if you use the style, you can use the style. Aphoristic. Aphoristic is the same as the words. Like phrases, proverb is the same as the word. Proverb is the same as the word. So, the wordings are the same as the word. But the literal meaning is the same as the word. So, on revenge, 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 on subscribe to the channel. Don't subscribe to the channel. Click on the bell icon. It will be very useful to the channel. We will get into the video. Revenge is a kind of wild justice. This is what the essay is starting line. This line is a powerful statement that Francis Bacon is saying. What is a powerful statement? We have a lot of advice. If you have a revenge, how is it? If you have a fruit, how is it? If you have a bitter or sweet food, how is it? We have to say that. What is wild justice? Wild is an animal qualification, an animal behave. So, justice is revenge, justice is not justice, but wild justice. A human is a quality. If an animal is attacked, it will attack an animal. Automatically, the animal is attacked by the same way. So, that is wild. Justice is not a human. We are doing justice in a human. But now, this is a human quality. So, revenge is a kind of wild justice. If you want to clear this, William Blake is a poison tree. This poem is highlighted in this essay. If you want to see this poem in full explanation, there is a link in the description. If you want to see this poem, revenge is a kind of wild justice. There is a clear vision. Next, mean revenge is a mean revenge. This is a word introduced. Mean is what you say. Sara Sari is what you say in Tamil. Mean Revenge is what you say. You have to do this revenge. You have to do this. So, you are doing this. If you are doing this, you are doing this automatically. Like Newton's third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. What you are doing is that is an opposite equal action. That is what we do. Mean Revenge is what we are doing first. Kaya beritir kanglo, adve visiat ladan tripya anggal hurt panno abdi nane po, adam mean revenge. In the wild injustice mande, eppadi allah oru vari vagukum abdi nrede solrara. Poorteng mande amul revenge edittte anga abdi nsoli, nama manusliya nade kovata vachurno na, first nama koru anger create ago. An anger mande inna ago na, nade person mela oru hatredness, oru pang kone oru veerpa kondoro. So nade veerpa inna panno na. Or enmity, enna mari enmity na, orang tu pakai, enna mari pakai, enn lah zat, kepem motive erikad. So orang pakai create anak tu kapro, orang automatica enna panna loan, mak kawan tu, orang visiannya ni abor, they are opposite party. So adi edik kawadi wakukum na, so si seed for revenge, revenge ke kongj kongj ma, orang tu orang person initiate panu. Adi initiate panna modu, orang tu person mela, nama kau mottu revenge wandro. Ini revenge cedek kerana ala bandu, nama yang mana revenge cedek kromo, awangga matto na suffer agrangan kadeyad. Revenge cedek kerana awangga bandu dua, so ini revenge yang bandu hatek kerangla awangga victim. Ipo victim mana bandu revenge cedek kerangga, badi kapatta awangga bandu revenge cedek kerangga na, adi bandu revenge cedek kerangga awangga lim badi ko, plus bandu revenge awangga yang mana cedek tanggalu, awangga lim badi ko. Rendu perikeme bandu ura lack na jangga baru. Ipo anda awak ini korang kedudukan sensor kan? Awak ini kerana terapi orang kedudukan sehera nama sensor na automatic kan? Nama lorang konsens mana apa no ayun mahu ngul kedudukan sensor tu memang nama lorang depression state ko kondo pero plus anda kedudukan sensor orang lorang anda kedudukan yang harus sensor komo awang lorang anda apa no mana mungkin beri situasi orang lorang ceri apa nanti cara nanti cera feel panik terpang. So revenge apa ni entar lorang lorang it is a kind of wild justice first point. Second point, ini revenge ada kerana lah yang harus memang anda lorang lorang gain aga por di kade ada no one is going gonna gain the profit. And in the On Revenge, there is a meaningful essay. What is a meaningful essay? Literally, an essay is a 
group of words assemble பண்ணி நமக்கு ஒரு மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இங்க வேர்டோட கவுண்டிங்ஸ் கம்மியா இருக்கு பட் அவங்க சொல்ல வர விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு அண்ட் ஒரு ஆத்தருடைய பர்சனல் வியூ இங்க ஆத்தர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா பிரான்சிஸ் பேக்கன் இவருடைய ஒரு பர்சனல் வியூவை பத்தி தான் இங்க சொல்றாரு எப்படி வந்து ஒருத்தவங்க மேல ரிவெஞ்ச் எடுத்தோம்னா இந்த சொசைட்டியில அவங்களை எப்படி பார்ப்பாங்க இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம கெடுதல் செஞ்சிருக்காங்க திருப்பி அவங்களுக்கு நம்ம கெடுதல் செஞ்சிருக்கோம்னா இந்த சொசைட்டியில நம்ம பெரிய மனுஷங்களா பார்க்கலாம் பட் இருந்தாலும் அது நமக்கு என்ன கொடுக்கும்னா நம்ம கிட்ட ஒரு லேக்னஸை தான் கொடுக்கும் நம்மள வைஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அண்ட் ரிவெஞ்ச் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் அன் அனிமலிஸ்டிக் பிஹேவியர் ஒரு அனிமல் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறது தான் ரிவெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த ரிவெஞ்ச் என்ன பண்ணுனா ஒரு பர்சனை வந்து லாக் அகெயின்ஸ்டாக நடக்க வைக்கும் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அவங்க எப்படியாவது ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும்னு யோசிப்பாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணுவாங்க லாவை வந்து தன்னுடைய கையில் எடுத்துப்பாங்க இப்போ வந்து அவன் என்னை வந்து இப்படி பண்ணியிருக்கான் ஸோ ரிட்டன் நான் வந்து அவனுக்கு இந்த விஷயத்தை பண்ணணும் ஸோ நான் தான் பனிஷ்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறேன் ஸோ லாவை அவங்க கையில் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த லாக்கும் அகேன்ஸ்டாக மாறி ஃபைனலாக பார்த்தா அவங்க நல்லதுக்கு எனக்கு கெடுதல் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்க போயிருப்பாங்க எனக்கு எவ்வளோ கெடுதல் செஞ்சான்றதை அவன் உணரணும்னு சொல்லி ரிவெஞ்ச் எடுக்க போயிருப்பாங்க பட் டுவேர்ட்ஸ் ஏன் அவங்களையும் வந்து ஒரு விக்டிமாக பார்க்காம அவங்கள வந்து ஒரு லைக் கன்விக்ட் மாதிரி அவங்க தான் ஒரு தப்பு செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஹோல் லைஃபும் ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி ஆகிடுமா அண்ட் ரிவெஞ்ச் மேக்ஸ் லா யூஸ்லெஸ் லா வந்து எல்லாத்துக்குமே கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ரிவெஞ்ச் என்ன பண்ணோம்னா இந்த எல்லா லாவுமே ஒரு யூஸ்லெஸ்ஸான திங்காக மாற்றிரும் அண்ட் இதில் ராங் டூவராக இருந்தாலும் சரி அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி விக்டம் யார் மேலே எடுக்கிறாங்களோ சரி ரெண்டு பேரையுமே இந்த சொசைட்டி ஈக்குவலாக தான் பார்க்கும் ஃபஸ்ட்டு அவன் செஞ்ச தப்பு அப்படின்றதுனால தான் நம்ம ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறோம் பட் நம்ம எடுத்த ரிவெஞ்ச் வந்து அவங்கள எஃபெக்ட் பண்ணிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தப்பு செஞ்சவங்களும் சரி தப்பு செய்ய தூண்டவங்களும் சரி ரெண்டு பேரையுமே ஈக்குவலாக தான் பார்ப்பாங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ஈக்குவலண்ட்டான லெவல் தான் சொசைட்டியில் கிடைக்கும் நீ செஞ்ச பதிலுக்கு நீ இது செஞ்ச ரெண்டு பேர் செஞ்சதுமே தப்பு ஸோ நம்மளும் வந்து அங்கே கெட்டவங்களாம் மாறிடுவோம் அதனால் ரிவெஞ்ச் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாது அண்ட் இங்கே ஒரு விஷயத்த வந்து ஹைலைட் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா ரிவெஞ்ச் இஸ் அகேன்ஸ்ட் லா லாக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிறது தான் வந்து ரிவெஞ்ச் ஸோ இந்த ஃபுல் எஸ்ஏலையுமே ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறவங்கள வந்து ஒரு அனிமலிக் பீயிங்காகவும் அந்த ரிவெஞ்சை வந்து வேண்டாம் நம்ம எதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கவங்கள ஒரு ஹியூமன்லி வைசியஸ்ட் மேனாக பார்ப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ணுறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இக்னரன்ஸ் அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸ் கேன் மேக் அன் இண்டிவிஜுவல் சுப்பீரியர் ஸோ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சுப்பீரியராக அவங்க எல்லோரும் சொசைட்டியே மதிக்கிற மாதிரி ஒருத்தங்க இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு யார் என்ன கெடுதல் செஞ்சாலும் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடணும் இக்னோர்னா கண்டுக்காமல் அதுக்கு மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் போயிடுறது இக்னோர் பண்ணாமல் போயிடணும் ஃபர்ஸ்ட் திங் அண்ட் அவங்க பண்ணது வந்து தப்புன்னு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டியும் சரி நம்ம அவங்கள மன்னிச்சிடணும் எதுவும் தெரியாமல் செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு அவங்கள மன்னிச்சிட்டோன்னா இந்த சொசைட்டியே வந்து நம்மளை ஒரு சுப்பீரியர் கிரியேச்சராக நம்மளோட பெஸ்ட் பீயிங்காக பார்க்குமா பை ஃபோபியரிங் அதர்ஸ் ஒன் மேக் அ குட் பிளேஸ் வித் இன் சொசைட்டி ஸோ ஒருத்தங்க வந்து நமக்கு ஒரு கெடுதல் செஞ்சுருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து சரி இப்போ எதுவும் தெரியாமல் செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோன்னா இந்த சொசைட்டியில் நமக்குன்னு ஒரு நல்ல இடம் இருக்கும் சீக்ரெட் ஆஃப் வாய்ஸ் மேன்ஸ் க்ளோரி இஸ் தேட் தே எக்னோர் தி ராங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து வைசேஸ்ட் மேனாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சீக்ரெட்டும் சொல்கிறாரு என்ன சீக்கிரட் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஒருத்தங்க செய்கிற தப்பை வந்து இக்னோர் பண்ணிவிட்டு போயிடணுமா நீ இது தப்பு செஞ்சுருக்கேன் அவங்கள ஹைலைட் பண்ணியும் காமிக்கக்கூடாது அவங்க நமக்கு செஞ்ச தப்புக்காக நம்ம ரிவெஞ்சும் எடுக்கக்கூடாது ஸோ இது சொல்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா செலோமென் அ வாய்ஸஸ் ஜியூவஸ் ஃபிலாசபர் இதை வந்து ஆன் ரிவெஞ்சில் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு அண்ட் வைஸ் மேன் லேர்ன் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அப்ளை இட் இன் தி ப்ரெசென்ட் ஒரு வைஸான மேன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒருத்தவங்க நமக்கு ரிவெஞ்ச் எடுத்திருக்காங்க நமக்கு ஒரு கெடுதல் செஞ்சுருக்காங்கன்னா அவங்கள திருப்பி நம்ம அதே அவங்களுக்கு செய்யணும்னு யோசிக்க மாட்டாங்களாம் பட் இன்ஸ்டேட் அவங்க மைண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் திருப்பி அந்த பர்சன் அதை செஞ்சானு நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம எப்படி வந்து நம்மளை சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு
அண்ட் யார் மேலே எடுக்கிறாங்க அவங்க தான் விக்டிம் ஸோ டூவரும் தெரியும் விக்டிமும் தெரியும் எந்த பர்பஸ்க்காக அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதும் தெரியும் ஆனால் க்ளோஸ்ட் ரிவெஞ்சில் யாருக்காக ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்கன்றது தெரியாது எந்த பர்பஸ்க்காக எடுக்கிறாங்கன்றதும் தெரியாது யார் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க மைண்ட் செட்டில் என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ ஓப்பன் ரிவெஞ்ச் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாருன்னா அவங்க பேசி அந்த ப்ராப்ளமை தீர்த்துக்க முடியும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுன்றனால ஓப்பன் ரிவெஞ்சை பாசிட்டிவ் ரிவெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க க்ளோஸ்ட் ரிவெஞ்சில் யாருக்கு வந்து அடி வாங்குறாங்கன்றதே தெரியாது ஸோ டூவர் மட்டும்தான் தெரியும் அங்கே விக்டம் யார் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ அந்த ரிவெஞ்சை வந்து அப் டு தி லீஸ்ட் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனும் கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த ரிவெஞ்சை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் கான் பி கரெக்டட் இது எப்பயுமே கரெக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் ரிவெஞ்ச் அண்ட் ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுத்திருக்காங்க நமக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தாலோ இல்லை யாரும் நமக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சாலோ நம்ம மைண்டுக்கு மூணே கான்செப்ட் தான் ஞாபகம் வரணுமா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஃபர்கிட் நம்ம வந்து அதை மன்னிச்சிடணும் சரி வேண்டாம் அவங்க ஏதோ செய்கிறாங்கன்னு மன்னிச்சிடணும் செகண்ட் ஒன் ஃபர்கிட் அதை மன்னிச்சிடுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மன்னிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஒரு சுப்பீரியர் அப்படின்னு நமக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் வந்துடுமா ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ணால் ஃபர்கிட் மறந்துடணும் நம்ம மன்னிச்சிட்டோம் மறந்துட்டோம் இப்போ திருப்பி என்ன பண்ணணும் நான் உன்னை மன்னிச்சிட்டேன் நான் உன்னை மறந்துட்டேன்னு நம்ம அங்கேயே ஸ்டாப் ஆடக்கூடாது நம்ம அட்வான்ஸ் லெவல் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கணும் அங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் பேக்கான் ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட கொஷின் ரைஸ் பண்ணுறாரு ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா ஒய் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ட்ரூ டூ ராங் டு சம்மன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வந்து ஏன் இன்னொருத்தங்களுக்கு ஒரு கெடுதலை செய்கிறாங்க வாட் மைட் பி தி ரீசன் அவங்க அந்த கெடுதலை செய்கிறதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும் இஸ் டூயிங் ராங் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் ராங் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கெடுதல் செய்யணும் அப்படின்னு வேணும்னே கெடுதல் செய்கிறாங்களா லெட் சி தி ஆன்சர்ஸ் ஸோ அதுக்கு இவரே சொல்யூஷனாக கொடுக்குறாரு நாட் டன் இன்டென்ஷன்லி ஸோ ஒருத்தங்க வந்து ஒருத்தங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இவங்களுக்கு பண்ணணும் இவங்களுக்கு ஒரு நஷ்டம் வரணும்னு இன்டென்ஷனலாக பண்ணலை இன்ஸ்டட் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா டு ரியலைஸ் ஓன் செல்ஃப் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கிட்ட இருக்கே அவங்க கிட்ட இல்லையே அப்படின்ற ஒரு ரியலைசேஷன் அவங்களுக்கு நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரதுக்கு பதிலாக அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் பண்ணுறாங்களாம் செகண்ட் வந்து டு கெயின் ப்ராஃபிட் இப்போ அவங்களுக்கு இந்த ரிவெஞ்ச் பண்ணால் ஒரு ப்ராஃபிட் வருது அவங்களுக்கு இந்த கெடுதல் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கெயின் ஆகுது அப்படின்னு தெரியும் போது பண்ணுறாங்க அண்ட் தேர்ட் டு கெயின் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ளஷர் இப்போ நமக்கு வந்து ஒருத்தங்க ஹைலி பர்சனாக இருக்காங்க அவங்களோட டவுன் டு டவுன் அவங்களோட கொஞ்சம் கீழே நம்ம கீழே லெவலில் இருக்கோம்னா நமக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது ஒரு ஜெலசி வரும் ஸோ வாய்ஸ் சிஸ்டம் என்ன என்ன பண்ணுவாங்களாம் இந்த ஜெலஸ் பார்க்கும் போது சரி நம்ம அந்த மாதிரி டெவலப் ஆகிறோம் இந்த ஜெலஸியை ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பிரிட்டாக மாற்றிப்பாங்க பட் இதை வாய்ஸாக யோசிக்காதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பிரிட்டாக மாற்றி அவங்கள வந்து நம்ம ஏதாவது தோக்கடிக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தால் நம்ம வந்து அது சந்தோஷப்படலாம் அப்படின்னு அவங்களோட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ளஷருக்காக பண்ணுவாங்க அண்ட் சிலர் வந்து தன்னுடைய ரெஸ்பெக்டையும் ஹானரையும் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தா ஒரு செல்ஃப் லவ் ஒரு பர்சனுக்கு தனக்கு தாமேல இருக்க ஒரு அக்கறையும் ஒரு கேரிங்கும் தான் இன்னொருத்தங்க மேலே ரிவெஞ்ச் எடுக்க வைக்குது ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கு என்ன கொஷின் இப்போ கேட்குறாருன்னா அவங்க மேலே அவங்க ரொம்ப கான்ஷியஸ் செல்ஃப் கான்ஷியஸாக இருக்காங்க அப்படி செல்ஃப் கான்ஷியஸாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஏன் மேலே கான்ஷியஸாக இல்லை என்னை பற்றி கேர் பண்ணலன்னு நான் எப்படி போய் அவங்கக்கிட்ட சண்டை போட முடியும் ஸோ நமக்கு ஒருத்தங்க ரிவெஞ்ச் எடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன யோசிக்கணுமா அவங்க செல்ஃப் கான்ஷியஸாக இருக்காங்க அவங்களோட செல்ஃப் பற்றி அவங்க கேர் பண்ணுறாங்க நம்மளை பற்றி அவங்க எதுக்கு கேர் பண்ணணும் ஸோ அவங்கக்கிட்ட போய் நீ என்னை பற்றி கேர் பண்ணாததுக்காக நான் திருப்பி உனக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம பண்ணக்கூடாது இது ஒரு ஃபூலிஷான ஒரு திங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ அட்வைஸ் எவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணாலும் எவ்வளோத்தையும் கேட்டுட்டு இல்லை இல்லை நான் ரொம்ப ஜென்யூனான பர்சன் எனக்கு ரொம்ப நாலேஜ் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக ரிவெஞ்ச் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள வந்து லீகலாக கியூர் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே கிடையாதான் அவங்க ஒரு மென்டலி சிக்கான பர்சன் மாதிரி தான் வந்து இந்த சொசைட்டியில் ட்ரீட் பண்ணப்படுவாங்க தி மோஸ்ட் டாலரேட்டபிள் கைண்ட் ஆஃப் ரிவெஞ்ச் இஸ் தேட் விச் மேக்ஸ் யூ டு லிவ் நாட
ஸோ நம்ம தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் எனிமே ஷுட் பி இன்ஃபார்ம்ட் ஆஃப் ரிவென்ஜ் இதையும் மீறி ரிவென்ஜ் தான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த ரிவென்ஜ் எப்படியாப்பட்டதாக இருக்கணுமா ஓப்பன் ரிவென்ஜாக இருக்கணுமா அதாவது எனிமே கிட்ட போய் நான் இந்த விஷயத்துக்காக இப்படி ஒன்று ரிவென்ஜ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறதா இருக்கணும் ரிவென்ஜ் எடுக்கும் போது அது ரிப்பெயிண்ட்டாக இருக்கணுமே தவிர அவங்கள ஹார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ ரிப்பெயிண்ட் அப்படின்னா வந்து இதுக்கும் லிட்ரலாக ஹார்ம் ஒருத்தவங்கள வந்து ஹார்ம் பண்ணுறதுனா வரும் பட் சாஃப்ட் டெக்ஷுவலாக ஹார்ம் பண்ணுறது தான் ரிப்பெயிண்ட் ரொம்ப ஹார்ஷாக அவங்க வந்து உடஞ்சி போகிற அளவுக்கு பண்ணுறது தான் ஹார்ம் ஸோ அது ரிப்பெயிண்ட்டாக இருக்கணுமே தவிர ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது சைலண்ட் ரிவென்ஸ் ப்ரூவ்ஸ் ஒன் செல்ஃப் ஆஸ் எ கவர்ட் இப்போ நம்ம சைலண்ட் ரிவென்ஸ்னா என்ன க்ளோஸ்ட் ரிவென்ஸ் ஸோ இந்த க்ளோஸ்ட் ரிவென்ஸ் நம்ம எடுத்தோன்னா நம்மளை வந்து ஒரு கவர்ட் அப்படின் தான் வந்து இந்த சொசைட்டியில் சொல்லுவாங்களாம் ஸோ நம்ம கவர்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ண முடியாததுனால இந்த ரிவென்ஜ் ரொம்ப சீக்ரெட்டாக சைலண்ட்டாக வச்சுருப்போம் ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த ஆத்தர் வந்து காஸ்மாஸ் தி டியூக் ஆஃப் லாரசென்ஸோடைய ஒரு இன்டென்ஷனை வந்து நமக்கு கோட் பண்ணுறாரு இந்த காஸ்மோசன்ற வந்து எதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லப்படுவாருன்னா இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு எனிமி வந்து நம்ம மேலே வந்து ஒரு ரிவென்ஜ் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம மறந்துடணும் ப்ளஸ் மன்னிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் எனிமியை மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்டையும் வந்து ஒரு தப்பை நமக்கு பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம மன்னிச்சிடணும் பட் அதை வந்து எப்பயுமே நம்ம மறக்கக்கூடாது பிகாஸ் நம்ம கூடிய இருக்கவங்கன்றதுனால நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் நமக்கு அப்படி ஒரு கெடுதல் நடந்தால் நம்மளை எப்படி அதுலேருந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னு தான் யோசிக்கணுமே தவிர ஃப்ரெண்டுன்றதுனால அவங்க நமக்கு ரிவென்ஜ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்கள போத் ஃபர்கேட் அண்ட் ஃபர்கிவும் பண்ணக்கூடாது வெறும் ஃபர்கிவ் மட்டும் தான் பண்ணணும் ஃபர்கேட் பண்ணக்கூடாது மர் ஐ மீன் மறக்கக்கூடாது மன்னிக்கணும் ஸோ நம்ம மன்னிச்சு மறந்து ஏற்றுக்கிட்டோம்னா திருப்பி நமக்கு நடக்கமோ திருப்பி நம்ம அவங்க ஒரு ஃபூலிஷ் பர்சனாக தான் நிற்போம் ஃபர்ஸ்ட் திங் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து அவங்க நமக்கு ஒரு கெடுதல் பண்ணிட்டாங்க என் ஃப்ரெண்டு நீ கூட வந்து இப்படி பண்ணிட்டேன் நான் கூட இருந்தே உனக்கும் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டும் வந்து நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடாதான் அண்ட் இவர் சொல்லக்கூடியலே ரொம்ப வந்து டைடாக்டிக்காக இருக்கக்கூடிய லைன் இது தான் இட் இஸ் தி க்ளோரி ஆஃப் அ மேன் டு பாஸ் பை அண்ட் அஃபென்ஸ் ஸோ இதுக்கு மே மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்சனை வந்து எப்போ ரொம்ப குளோரிஃபை அப்படிலாம் ரொம்ப புகழ்ந்து கூடுறது எப்போ வந்து குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒருத்தங்க நமக்கு செஞ்ச கெடுதலை வந்து மறந்துட்டு இருக்கும் போது அஃபென்ஸ் அப்படின்னா வந்து குற்றம் ஸோ ஒருத்தங்க நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நமக்கு ஒரு கெடுதலை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள அப்பயே வந்து நம்ம மறந்துடணும் அப்போ தான் வந்து இந்த சொசைட்டியில் நம்மளை ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க அன்றைக்கு லிட்ரலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து வி வேர் பார்பரைஸ்ட் நம்ம ரொம்ப வந்து பார்பரைஸ்ட் இடம் வந்து எந்த ஒரு சிவிலைஸ்டும் இல்லாமல் இருந்தோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னிமிட்டி இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் விஷயமாக பார்த்தாங்க பட் இப்போ ஒரு டெவலப்டு சொசைட்டியில் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து குரூப் கேட்டகிரின்ற எந்த ஒரு டிவிஷனுமே இருக்காது ஸோ இப்போ நம்ம எந்த சொசைட்டியில் இருக்கோம்னு பார்த்தா ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சொசைட்டி ஸோ ஏன் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ்னா வி ஹாவ் டு மூவ் ஆன் எல்லா பர்சன் கூடயும் நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணணும் ஸோ யாரையுமே நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணவும் கூடாது யார்கிட்டையும் ரொம்ப டிபெண்டாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சொசைட்டி நம்ம லீட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒருத்தவங்க செஞ்ச அஃபென்ஸை வந்து மனசில் வச்சுக்கிறது என்னைக்குமே உதவாதான் ஸோ அந்த சீரியஸ்னஸை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க செஞ்ச அஃபென்ஸை வந்து நம்ம ஃபர்கிவ் பண்ணிடணும் அதாவது மறந்துடணும் பட் என்னைக்குமே வந்து அது திருப்பி நம்ம கிட்ட வராத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூடை நம்ம டெவலப் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த சொசைட்டியில் இருக்க எல்லாருமே வந்து நம்மளை ரொம்ப குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க அண்ட் டுவார்ட்ஸ் இன் எக்ஸ் லைன் ஷால் வி செத் ஹி செத் அப்படின்னா செட் டேக் குட் அட் காட்ஸ் ஹேண்ட் அண்ட் நாட் பி கண்டென்ட் டு டேக் ஈவில் ஆல்சோ ஸோ இதுவும் வந்து அவர் சொல்லியிருக்க லைன் தான் இந்த லைன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம டெம்பிளுக்குலாம் போனோம்னா யூஸ்வலாக ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன டீச் பண்ணுமா வி ஹாவ் டு ஃபர்கேட் ஆர் எனிமிஸ் நம்ம எனிமிஸ் வந்து மறந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நமக்கு டீச் பண்ணுவாங்க செகண்ட் வந்து என்னென்னா டாலரன்ஸ் பொறுமை ஒருத்தங்க நமக்கு ஒரு கெடுதல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பொறுத்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அதை பண்ணாங்க அப்படின்னு அதை ரொம்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜஸ்ட் ஒரு ஐல ஒரு ஷீல்ட் கவர் பண்ண மாதிரி நாலு பேர் சொல்லிட்டாங்க இதுதான் ஃ
நமக்கு இதுதான் குட் இதுதான் பேடுன்னு நம்மளால் வந்து சூஸ் பண்ண முடியாது காட் இஸ் தி ஒன் ஹூ சூஸஸ் ஸோ அப்படி அவர் சூஸ் பண்ணும் போது இந்த வேர்ல்டில் எதுவுமே நமக்கு பெர்மனென்ட் கிடையாது எந்த விஷயமும் வந்து இன்றைக்கி சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது நாளைக்கு ஆப்போசிட்டாக மாறலாம் இன்றைக்கி நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நாளைக்கு நமக்கு லைஃப்பில் ஒரு தடையாக மாறலாம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ரெண்டு நமக்கு ஹார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க பண்ண ஹார்ம்னஸை வந்து நம்ம மறந்துடணும் அவங்கள மன்னிச்சிடணும் பட் அவங்க பண்ண அந்த இன்டென்ஷனை வந்து எப்பயுமே நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அதை வச்சுருக்கிறது வந்து அவங்களை ரிவென்ஜ் எடுக்கிறதுக்காக இல்லை நெக்ஸ்ட் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அண்ட் ரிவேஞ்சுக்கு வந்து லிட்ரலாக இங்கே இன்னொரு வேர்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தா வெஞ்சன்ஸ் அண்ட் ரிவேஞ்ச் பற்றி பாசிட்டிவாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா ரிவேஞ்ச்ஃபுல் ஸ்பிரிட் ஹேஸ் காட் மெனி குட் குவாலிட்டிஸ் ஸோ ரிவேஞ்ச்ஃபுல் ஸ்பிரிட்க்கு வந்து நிறைய குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அட் தி சேம் டைம் இட் ஹேஸ் தி டவுன் ஃபால் வித் தி பேட் குவாலிட்டிஸ் அதே மாதிரி எவ்வளோ நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி பேட் குவாலிட்டியும் இருக்குது ஸோ ரிவேஞ்ச் வந்து ஒருத்தங்க எடுத்திருக்காங்கன்னா அது நம்ம எப்படி க்ரோத் ஆகணும் அவங்கள ரிவேஞ்ச் எடுத்து எப்படி க்ரோத் ஆகணும் அப்படின்றத ரிவேஞ்ச்னு யோசிக்கணுமே தவிர அவங்கள பழி வாங்கிறது ரிவேஞ்ச் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாதான் இப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு வந்து ஒரு எமோஷனை வந்து சப்ரைஸ் பண்ணுறது ஹியூமன் மைண்டுக்கு ஈஸி கிடையாதும் ஸோ நம்ம சப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது அவங்க செஞ்சதை பற்றியே நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தால் தான் நமக்கு அந்த ரிவேஞ்ச் எடுக்கணும்ன்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் வரும் இன்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ மைண்டு டைவெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ வி கேன் ஹேண்டில் இட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் சொல்கிறாங்க தி டெத் ஆஃப் சீசர் ஸோ ஜூலிய சீசர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் செகண்ட் வந்து பெர்டினாக்ஸ் தி டெத் ஆஃப் தி பெர்டினாக்ஸ் and the death of the henry the third of france ivanga moonu perume vande oru public revenge kaga vande kolla pattavanga so ivanga moonu perume vande oru visham idu da vande seiyanum for example ipo caesar oru death eduthirukona caesar konna vanga vande brutus so brutus vande namakku kedaikala inda posting namakku idu varala namakku seiyala appdinu thana revenge ye thirupi 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 niyabagam vechittirundadnala da thana sonda friend ana caesar vande கொண்டுட்டு அது ஒரு பப்ளிக் ரிவென்ஜை நாட்டுக்காக கொண்டேன் அப்படின்னு மாற்றியிருந்தார் இன்ஸ்டட் அவரோட மைண்ட் அவரை டைவெர்ட் பண்ணியிருந்தா சீஸ் அவுட் ஹாவ் பீன் அல் லைஃப் அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து எந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது ஃபர்ஸ்ட் திங் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து அந்த ரிவென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கும் அதே தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் வந்து ப்ரூட்டஸ் தான் ப்ரூட்டஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா சீசருக்கு வந்து கொண்டப்ப மக்கள்கிட்ட இவரை கொண்டது வந்து நான் உண்மையிலேயே வந்து என்னுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்காக நான் கொண்டிருந்தேன்னா நான் இதே ஸ்வாடால் நானும் இறந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ட்ரூ டு இஸ் வேர்ட்ஸ் இட் டை வித் இஸ் ஓன் ஸ்வாட் ஸோ இவர் சொன்ன மாதிரி அவரோட சொந்த ஸ்வாடால் அவரை குத்திட்டு இறந்துருவார் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரிவேஞ்ச் எடுத்தோம்னா அந்த ரிவேஞ்ச் வந்து போத் தி ரிசீவர் அண்ட் ஆல்சோ டூவர் ரெண்டு பேருமே அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ரிவேஞ்ச் இஸ் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வைல்டு ஜஸ்டிஸ் இது ஒரு நேச்சர் கிடையாது நம்ம இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ரிவேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் டோட்டலாக வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் அப்படி நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியலன்னா வி ஹாவ் டு டைவெர்ட் ஆர் செல்ஃப் அண்ட் அந்த ரிவேஞ்ச் வந்து எப்படி நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்றத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் இந்த ஆன் ரிவெஞ்சோடைய ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒர்க்ஸ் வேணும் இல்லை இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஷாலி வில் ரெஸ்பாண்ட் டு யர் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானே கிளிக் ப